பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்யணுமா இந்தியாவின் டாப் இன்வெஸ்டிங் நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஆலிஸ் ப்ளூவை அணுகுங்க வணக்கம் என் பேர் ஜுனேட் அஹமட் என்னோடய கம்பெனி பேர் ஃப்ரெஷ்ஷாரா பிக்கிள்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நாங்கள் ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸிங் கம்பெனி ஆர் பிக்கிள் மேனுஃபேக்சரர்னு சொல்லலாம் இந்த கம்பெனி பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா இது வந்து ஹைப்ரிட் கியூக்கம்பர் பேபி கார்ன் சில்லிஸ் இதை வந்து நாங்கள் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் இது வந்து கியூக்கம்பர் இது பேபி கார்ன் இது சில்லிஸ் இது வந்து ஹேலப்பினோஸ் சில்லிஸ் ஹேலப்பினோஸ் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் இருக்குது இதில் இந்தியன் வெரைட்டிஸ் ப்ளஸ் ஃபாரின் வெரைட்டிஸ் இருக்குது மெக்சிகன் சில்லிஸ் ஸ்பைசி சில்லிஸ் லோ ஸ்பைஸ் சில்லிஸ் எல்லாமே இருக்குது அதே மாதிரி பேபி கார்ன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் கிடைக்கும் ஃப்ரம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப் டு டுவெல் சென்டிமீட்டர் இது டிஃப்ரெண்ட் ஜார்ஸில் பேக் பண்ணும்போது அந்த டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் கியூக்கம்பர் கியூக்கம்பர் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக சாப்பிட்ற வெல்டி விட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதில் உங்களோட வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகம் நியூட்ரிஷன் கண்டென்ட் அதிகம் இது ஹைப்ரிட் கியூக்கம்பர்னு சொல்லுவோம் இது இந்தியாவில் மோஸ்ட்லி அவைலபிள் இருக்காது இங்கே இங்கே கல்டிவேட் பண்ணி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிற ஒரு ப்ராடக்ட் இது ஃப்ரெஷ்ஷரா பிக்கிள்ஸ்ன்ற கம்பெனி வந்து நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நான் ஃபாரின் எஜு ஃபாரினில் எம்பிஏ பண்ணேன் யூகேல எம்பிஏ பண்ணிவிட்டு டிஃப்ரெண்ட் பிஸ்னஸ் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் பிஸ்னஸ் இது பண்ணிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்போது அக்ரிகல்ச்சர் ப்ளஸ் எக்ஸ்போர்ட் இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபார்முலா அந்த டைமில் வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ராமினன்சி என்கரேஜிங்காக இருந்தது ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும் வந்து இன்றைக்கி ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது பட் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணி நீங்கள் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா அதில் வர ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் பெனிஃபிட் இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணால் இது ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் பிஸ்னஸ் மாடலாக தெரிஞ்சது அப்போது இந்த பர்டிகுலர் கியூக்கம்பர் ஹைப்ரிட் கியூக்கம்பர் அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்டு வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த டைமில் ஹை டிமாண்டு மார்க்கெட்டில் வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் கிடையாது கவர்மெண்ட் பாலிசிஸும் அந்த அளவுக்கு என்கரேஜிங் பாலிசிஸ் எதுவும் இல்லாமல் இருந்தது ஸோ இது ஒரு நீஷ் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு தனிப்பட்ட ரொம்ப காம்படிஷன் இல்லாத ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இந்த இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடிங் ஆரம்பித்தோம் ட்ரேடிங்கில் என்ன தெரிஞ்சதுன்னா எல்லா ப்ராடக்டும் கிடைக்காது நமக்கு எல்லா டைமில் எல்லா ப்ராடக்டும் கிடைக்காது அதே மாதிரி காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ப்ராடக்ட்ஸ் மார்ஜின்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ எங்ககிட்ட இருந்த ஒரு சின்ன லேண்ட் பார்சலில் ஒரு ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டியில் நாங்கள் வந்து எங்கள் ஃபேக்ட்ரியை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி எங்களோட ஓன் ப்ராசஸிங் யூனிட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் சின்ன ரொம்ப சின்னதாக தான் ஆரம்பித்தோம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால் கெப்பாசிட்டியில் தான் ஃபங்க்ஷன் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இது எக்ஸாக்ட்லி நாங்கள் வந்து தமிழ்நாடு அண்ட் கர்நாடகாவுக்கு சென்டரில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகா பெங்களூர் இந்த சரௌண்டிங்ஸ் தான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ்க்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் அவைலபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் குவாலிட்டியும் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் வந்து எனி டே பெட்டராக இருக்கும் எப்பயுமே வாட்டர் அவைலபிலிட்டி எல்லாமே பெட்டராக இருக்கும் தமிழ்நாடு கூட பட் தமிழ்நாடுலேயும் பண்ணலாம் தமிழ்நாடில் என்னென்னா ஒன் சக்ஸஸ்ஃபுல் சீசன் இருக்கும் கர்நாடகாவில் ரெண்டு சக்ஸஸ்ஃபுல் சீசன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நாங்கள் எங்கள் ஃபேக்ட்ரியை வந்து இன் பிட்வீன் கர்நாடகா அண்ட் தமிழ்நாடு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் இதனால் என்ன ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னால் எங்களுக்கு தமிழ்நாடுவோட சீசன் அண்ட் கர்நாடகாவோட சீசன் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஃபுல் டுவெல் மந்த்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் எங்களுக்கு கிடைக்கும் ட்ரேடிங் வந்து ஜென்ரலாக மற்ற கம்பெனிஸ் கர்நாடகாவில் இருக்கிற கம்பெனிஸ் கிட்ட இருந்து ப்ராடக்டை வாங்கி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் பட் ஆனால் இதில் அதில் என்னென்னா அதோட கரெக்டான குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் கிடைக்காது ப்ராடக்ட் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் அண்டு ரெக்வயர்ட் ப்ராடக்ட் கிடைக்காது மார்ஜின்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன தெரிய வந்து எனக்கு என்னோடய ஒரு சொந்த ப்ராசஸிங் யூனிட் இருந்ததுன்னா அதில் வந்து என்னோடய ப்ராஃபிட் மார்ஜின் பெட்டராக இருக்கும் எனக்கு வந்து அக்ராஸ் த இயர் த்ரூ அவுட் த இயர் பன்னெண்டு மாதமும் எனக்கிட்ட ப்ராடக்ட் இருக்கும் சீசனல் வெஜிடபிள் எந்த ஒரு வெஜிடபிள் எந்த ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் எடுத்தாலுமே அது வந்து சீசனலாக இருக்கிறதால ப்ராடக்ட் அவைலபிலிட்டி ஒரு
டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீனில் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் ஒர்க்கின்ஸ் இந்த ப்ராடக்ட் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இது என்ன என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அண்ட் ஈஸியாக இருந்ததுன்னா இந்தியாவிலேருந்து இந்தியா வந்து ஒன் ஆஃப் த மேஜர் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கின்ஸ் வேறு நிறைய கண்ட்ரீஸ் கிட்ட இந்த ப்ராடக்ட் கிடையாது இதை கன்சியூம் பண்ணுற கண்ட்ரீஸ் எங்கேயுமே இந்த ப்ராடக்ட் அவைலபிள் கிடையாது அவைலபிள் இருந்தாலுமே ரொம்ப லிமிட்டட் குவான்டிட்டிஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு லேபர் இன்டென்சிவ் கிராப் ஒரு ஒரு ஏக்கரில் ஒரு ஏக்கரில் இந்த கிராப் வளை வைக்கணும்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு முப்பதுலேருந்து ஐம்பது பேர்கிட்ட லேபர் தேவைப்படுவாங்க இது வந்து எந்த ஒரு கண்ட்ரிலையும் அந்த அளவுக்கு லேபர் இல்லை இந்தியாவில் வந்து லேபர் அவைலபிலிட்டி இருக்குது ஹேண்ட் ஃபார்மிங் அவைலபிலிட்டி இருக்குது ஃபார்மர்ஸ் வந்து அவங்க ஃபேமிலி ஃபேமிலிஸாக அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறதால அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டபுள் ப்ராடக்ட் இருக்குது ப்ளஸ் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து தமிழ்நாடு அண்ட் கர்நாடகாவில் வால்யூமாக நிறைய நிறைய ஏக்கரேஜ் அக்ரிகல்ச்சர் நடக்கிறதால இந்த ப்ராடக்ட் அவைலபிலிட்டியும் நல்லாயிருக்கு இந்த ப்ராடக்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏன் சூஸ் பண்ணால் இது வந்து ஒரு வால்யூம் பிஸ்னஸ் அக்ரிகல்ச்சர் உங்களுக்கு தெரியும் அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து ஒரு 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 கன்சைன்மெண்ட்டோ ரெண்டு கன்சைன்மெண்ட்லேயும் ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியாது பட் நீங்கள் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ் நூறு கணக்கான கண்டெய்னர் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஒரு சைஸபிள் மார்ஜின் இருக்கும் அதனால் இந்த ப்ராடக்ட் நான் ஆரம்பித்தேன் இதோட குளோபல் பிஸ்னஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் குளோபல் ப்ராடக்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் ரொம்ப அதிகம் இதே நீங்கள் மற்ற வெஜிடபிள்ஸ் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் மற்ற வெஜிடபிள்ஸில் அந்த அளவுக்கு வரவேற்பு இருக்காது ஏன்னா அதெல்லாம் லோக்கலி அவைலபிளாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கேரட்டோ ஒரு கேப்சிகமோ அந்த மாதிரி லோக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்திங்கன்னா அதை வந்து இந்தியாவிலேருந்து வாங்க விருப் விரும்ப விரும்ப மாட்டாங்க ஏன்னா அது வந்து ஃப்ரெஷ் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்கும் பட் க்யூக்கம்பர் வந்து இந்தியாவில் தான் மேஜர் செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் குளோபல் ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து இந்தியாவிலேருந்து தான் கேட்டர் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இதை எடுத்து டெய்லி இதை பண்ணலாம் இது வந்து இன்றைக்கி நாளைக்குன்னு இல்லை இட் கேன் பி டன் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இதை வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் ஸோ உங்கள் ஒரு ஒரு கம்பெனி ஒரு ஃபேக்ட்ரின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தி நாள் வேலை கொடுத்திங்கன்னா தான் அதோடய ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு வால்யூம் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட் அன்சீசன் தட் இஸ் இப்போது இந்த கிராப் இல்லைனா இந்த கர்கின்ஸ் கிராப் இல்லைனா பேபி கார்ன் கர்நாடகாவில் இந்த வர வைக்கலாம் இது வந்து இது தனி சீசன் இருக்குது இதுக்கு அதே மாதிரி சில்லிஸ்க்கு வந்து தனி சீசன் ஹீட்டில் ஹாட் கிளைமேட்லேயும் சில்லிஸ் வரும் பட் வேறு எந்த ப்ராடக்ட் வேறு எந்த ப்ராடக்ட்ஸும் ஹாட் கிளைமேட்டில் வராது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணுறதால ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டே வந்து எங்களால் ஃபுட் எங்கள் ப்ராசிங் பண்ண முடியுது அண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் எங்களால் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியுது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் வெறும் சிங்கிள் ப்ராடக்ட் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னா ஒரு ஒரு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனில் ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் அவைலபிளாக இருக்கிறதால இந்த ப்ராடக்ட் இல்லா இல்லாத டைமில் நம்ம ஏன் ஃபேக்ட்ரி ஐடலாக வைக்கணும் ம ம வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி மற்ற ப்ராடக்ட்ஸில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதை என்ன கண்டுபிடிச்சோன்னா ஹாட் கிளைமேட்டில் வர வேண்டிய ப்ராடக்ட்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் கர்நாடகாவில் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸில் போனீங்கன்னா இன்னும் ஸ்ப ஸ்பெசிஃபிக் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து இன்னும் பெட்டராக கிடைக்குது ஸோ இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நாங்கள் கர்நாடகா கொஞ்சம் இன்டீரியரில் போய் அங்கே இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ்ட்ட பேசி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் சைன் பண்ணோம் டிஃப்ரெண்ட் வெஜிடபிள்ஸை சைன் பண்ணோம் சில்லிஸ்ன்னு எடுத்துட்டிங்கனாலே ஒரு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஃபாரினில் கிடைக்கிற வெரைட்டியும் இங்கே இங்கே நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சில்லிஸ் நாங்கள் ப்ரொக்யூர் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இதுக்கும் சிமிலர் மார்க்கெட் ஏன்னா இதோடய ப்ரிசர்வேஷன் பிக்லிங் மெத்தடு வந்து சேம் எல்லாத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது எல்லாத்துக்கும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது பட் இந் கர்கின்ஸ் க்யூக்கம்பருக்கான மார்க்கெட் இல்லை பட் இட் இட் கேன் ஆல்சோ ஹெல்ப் அஸ் ரன் த கம்பெனி ஆன் சீசனல் சீசன் இல்லாத டைமில் ரன் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ எங்கள் ஃபேக்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா திருப்பத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் இது முன்னாடி வந்து வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்து இப்போது திருப்பத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இது இயர்லியும் வந்து நாங்கள் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ண பண்ணால் ஃபேக்ட்ரியும் நாங்கள் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம்
ப்ளஸ் இது இது ஹைஜீன் கண்டிஷன் ஹைஜீனிக் கண்டிஷன்ஸில் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் பேஷரைசேஷன்ற ஒரு ப்ராசஸ் இது அண்டர்டேக் பண்ணுறோம் இதில் என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு பாக்டீரியா ஃபங்கல் எந்த மாதிரி ஒரு க்ரோத் ஃபாரின் க்ரோத்து வந்து ஜீரோ சான்சஸ் ஆஃப் சர்வைவல்கான ப்ராசஸ் பண்ணுறதால இதை நீங்கள் ஒரு நல்ல ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷனில் வச்சுன்னா ஆல்மோஸ்ட் டூ இயர்ஸ் வந்து இது நல்லாயிருக்கும் ஐ மீன் அதோடய ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மந்த்தில் சாப்பிட்ற க்யூக்கம்பர் வெஜிடபிளுக்கும் ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் மந்த் சாப்பிட்ற க்யூக்கம்பருக்கும் பெரிய வித்தியாசமே இருக்காது ஏன்னா இதோட இதோட ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் மெத்தடாலஜி அந்த மாதிரி இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாட்டலில் வந்து காற்றோ பாக்டீரியாவோ ஃபங்கலோ எந்த ஒரு விதமான க்ரோத்தும் இருக்காது இதே நம்ம இதோட மேஜர் டிஃப்ரெண்ட் நம்ம ஊருக்காக அந்த ஊருக்காக இதுதான் இது நம்ம ஊரில் எடுக்கிற நம்ம வெஜிடபிளில் வந்து நிறைய ஆயில்ஸு நிறைய சால்ட்ஸு நிறைய ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்டஃப் நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் ஃபுட் கிரேட் ஸ்டஃப் யூஸ் பண்ணுறோம் வினேகர் யூஸ் பண்ணுறோம் பெப்பர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்பைசஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன்று இதோட இது வந்து ப்ரீமியம் ப்ராடக்ட்டுன்னு சொல்லலாம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் பட் இதை கன்சியூம் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நம்ம நம்ம ஃபேக்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இட் ஹேஸ் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் வைக்கணுன்னு இருக்குது இந்த சென்ஸ் நம்ம வெயிலில் வைக்க முடியாது எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் வச்சு ஓப்பன் பண்ணாமல் வெளியே வைக்கலாம் ஓ ஒன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அதில் கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்றது தான் நல்லது இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா ஆல்மோஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் அதோட லைஃப் இருக்குது பட் ஆஸ் எனி ஃபுட் ப்ராடக்ட் இட்ஸ் அட்வைசபிள் டு ஈட் வித் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆர் யூனோ த்ரீ மந்த்ஸ் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஏன்னா ஒன்ஸ் நம்ம ஓப்பன் பண்ணாலே நம்ம வந்து பாக்டீரியாவோ நம்ம கன்சம்ஷன் மெத்தடோ நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பூன் போடுறோம் ஒரு நம்ம ஹேண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன்ஸ் ஓப்பன்ட் இட் ஷுட் பி கன்சியூம்ட் அட் த அர்லியஸ்ட் பட் ஜென்ரலாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கன்சியூம் பண்ணால் இட் ஹேஸ் மோர் தென் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பைரி இந்த எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸில் முக்கியமாக பேக்ரவுண்ட் என்னென்னா அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் எப்படின்னா நாங்கள் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் பண்ணுறோம் ரெண்டாயிரம் டூ தௌசண்ட் ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட எங்கள் கிட்ட எங்களோட கான்ட்ராக்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இந்த ரெண்டாயிரம் ஃபார்மர் வந்து நாங்கள் தான் மொத்தம் இன்புட்ஸ் சீட்ஸ்லேருந்து கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் எல்லா எல்லா விதத்துலேயும் சூப்பர்விஷன் எங்கள் ஆஃபீஸஸ் ஃபீல்டில் இருக்குது இங்கே வந்து நாங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அவங்கள எஜுகேட் பண்ணி அங்கே அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸை வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணுறோம் பை பேக் மெத்தடாலஜியில் ப்ரொக்யூர் பண்ணுறோம் ஸோ டெய்லி இந்த க்ராப் வந்து எங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சுன்னா நாங்கள் எங்கள் ஃபேக்ட்ரிலேயே அதை வாஷ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் பிரித்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பையருக்கான டிஃப்ரெண்ட் கஸ்டமருக்கான ஸ்பெசிஃபிகேஷனை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த கிளாஸ் ஜாரில் ஃபில் பண்ணி இதில் வந்து இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்குது லைக் ஸ்பைசஸ் இருக்குது மஸ்டர்ட் சீட்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே நேச்சுரல் நேச்சுரலி அரைவ்டு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஒரு 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 கண்ட்ரிக்கு ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது ஒரு ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஒரு ரெசிப்பியும் இருக்குது ஒரு ஒரு டேஸ்ட் பேஸ் பண்ணி இதை நாங்கள் கஸ்டமர்கிட்ட முன்னாடியே கான்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு அந்த இதை வந்து எங்களுக்கு அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் அந்த ப்ராடக்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இதை மேஜராக இதோட ப்ரிசர்வேஷன் மெத்தடு பார்த்திங்கன்னா பேஷரைசேஷன் பேஷரைசேஷனில் என்னென்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த இதில் இதில் கல்டிவேட் ஆகிற பாக்டீரியா ஐ மீன் வெஜிடபிளில் நீங்கள் வெளியே வாங்கி ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கினீங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் நேரத்துலேயே பாக்டீரியாவோ ஃபங்கலோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆக அதை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுனா அதை வந்து கெட்டு போவோம் ஸோ இமீடியட்லி நாங்கள் வந்து அந்த வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸே இதை வந்து வாஷ் பண்ணி சைஸ் பண்ணி ஸ்பெசிஃபை பண்ணி இந்த ஒரு மெத்தடில் பேக் பண்ணி பேஷரைசேஷன் மிஷின் பண்ணிவிடும் பேஷரைசேஷனில் வந்து ஒரு ஹை டெம்பரேச்சரில் வந்து இதை வந்து ஒரு ஒரு டைமுக்கு நம்ம பாஸ் பண்ணுறதால இதில் உற்பத்தி ஆக வேண்டிய எல்லா விதமான பாக்டீரியாஸை வந்து இது கில் பண்ணிவிடும் ப்ளஸ் இதை உள்ளே இருக்கிற இப்போ நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன ஆகும்னா இந்த இந்த வெஜிடபிளில் வந்து ஆஸ்மாசஸ் மூலயமா அந்த டேஸ்ட் கொடுத்துரும் ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த பாட்டில் எடுத்து கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கும் வெஜிடபிள் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து இதில் இருக்கிற ஃப்ளேவர் எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆகணும் ஸ்பைஸ்லேருந்து ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட்ஸ் என்ன மாதிரி உங்களுக்கு அந்த கண்ட்ரியில் கேட்குறாங்களோ ஸோ அந்த ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு டேஸ்ட் உங்
ஃப்ரெஷ்ஷோட சேலஞ்ச் என்னென்னா அது வந்து ஏரில் தான் ட்ராவல் பண்ணும் ஏர் ஃப்ளைட்டில் தான் போவோம் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகிடும் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா இது வந்து ஷிப்பு மூலிமா போகிறதால இன்றைக்கி ஷிப்போட ஃப்ளைட் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப நம்ம ட்ரக் காஸ்டோட கம்மி இங்கேருந்து நம்ம பெங்களூர் அனுப்புகிறதுக்கும் இங்கேருந்து நம்ம யூரோப் அனுப்புகிறதுக்கும் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் காஸ்ட்டில் நம்மளால் அது எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியுறதால அவங்களுக்கு வந்து ஏன் அவங்க கஷ்டப்பட்டு அதை விளைக்கணும் நம்ம இந்தியாவிலேருந்தே வாங்கிடலாமே சீப்பராக இருக்குது ப்ராடக்ட்டு இந்த மெத்தடில் வாங்கினா இன்னும் டூ இயர்ஸ் நம்ம வச்சு விற்கலாமே அப்படின்ற கான்செப்டில் அவங்க ரொம்ப முன்னா வருஷம் முன்னாடியே வந்து வந்துட்டாங்க அங்கே அவங்க அக்ரிகல்ச்சர் வந்து அந்த அளவுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணுறது கிடையாது மேஜராக லேபர் அவைலபிலிட்டி இல்லை ஃபார்மிங் வந்து இந்தியா அளவுக்கு ஃபார்மிங் இல்லை பட் இந்தியாவில் வந்து இது ஃபார்மிங்கிறது ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அக்ரிகல்ச்சர்ன்றது ஒரு மிக மிகப்பெரிய பேக் போன் இந்தியாவுக்கு ஸோ இந்தியாவில் வந்து இது ஒரு சொன்ன மாதிரி ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி இயர்ஸுக்கு வந்து குட் ஃப்யூச்சர் அதே மாதிரி அவங்க ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து இன்னும் கம்மியாகிட்டு தான் இருக்குது பண்ணுறதும் அவங்க கம்மியாகிட்டு தான் போயிட்டுருக்கு அவங்களுக்கு எல்லாமே ரெடிமேடாக வேணும்னு சொல்கிறாங்க இந்த ப்ராடக்டை வந்து கட் பண்ணி கொடுங்க ரெடி பண்ணி கொடுங்க நாங்கள் எடுத்து அப்படியே டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா இது நாங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிப்போம் நாங்கள் வீட்லேயே கட் பண்ணிவிடுவோம் நாங்கள் சாலடில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுவோம் எங்களுக்கு வந்து ப்ரிசர்வ்டு தேவையில்லை அப்படின்ற கான்செப்டில் இருக்கும் ஸோ ஆஸ் இந்த வேர்ல்டு ப்ராக்ரஸ் ஆக ஆக இந்தியாவில் இருக்க மெட்ரோ சிட்டிஸில் இதுக்கு வரப்பு வரவேற்பு வரும் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மேஜராக வந்து யூரோப்புக்கு தான் யூரோப் நாடுக்கு தான் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிக்கு தான் நிறைய யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாத்துக்குமே எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் பட் ஸ்லோவாக நாங்கள் வந்து யூஎஸ் யூஎஸ் போனோம் சவுத் அமெரிக்கா போனோம் அதுக்கப்புறம் மிடில் ஈஸ்ட் நம்ம சவுதி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்ட் இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லேயும் நாங்கள் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் குளோபலி அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுறது வந்து யூரோப் தான் யூரோப் அண்ட் யூஎஸ் தான் யூஎஸ் நம்பர் ஒன் யூரோப் நம்பர் டூ மற்ற கண்ட்ரீஸ்லையும் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க பட் அந்த அளவுக்கு அவங்களோட கெப்பாசிட்டி இல்லை பட் யூரோப்பில் வந்து ஆலிவ்ஸோட இது அதிகமாக கன்சியூம் ஆகும் எங்கள் ப்ரொடக்ஷன் மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஜார்ஸ் அண்ட் டின் கேன்ஸில் பண்ணுறோம் இந்த கிளாஸ் ஜார்ஸ் வந்து த்ரீ செவன்டி எம்எல் செவன் டுவெண்ட்டி எம்எல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் அண்ட் ஒன் லிட்டர் ஜார் சைஸில் வருது இது ப்ரொடக்ஷ் ஒரு ஜார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருப்பீஸ்க்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸில் வருது பேஸ்ட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் இதை நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கஸ்டமரோட லேபிள் எல்லாமே ரெடி பண்ணி காட்டன் பேக் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் கஸ்டமர் டேரெக்டாக அது ப்ராடக்டை எடுத்துகிட்டு போய் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் மூணு மடங்கு விலையோடு விற்கிறாங்க அதை இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்த ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் இப்போ பார்க்குற ப்ராடக்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இது என்னென்ன நம்ம கஸ்டமர் ரிக்வயர் படி ரிக்குயர்மெண்ட் படி இது வந்து ஸ்லைசிங்கு கட்ஸு டிஃப்ரெண்ட் மல்டி வெஜிடபிள் ஒரு நாலு வெஜிடபிள் மூணு வெஜிடபிள் சேர்த்து பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் இதை நீங்கள் மேஜர்லி நம்ம நம்ம சாப்பிட்ற பீட்ஸா நம்ம சாப்பிட்ற பர்கர் இந்தியாவில் சாப்பிட்ற பர்கர் பீட்ஸா நம்ம இந்த சப்வே பீட்ஸா டாமினோஸ் இவங்கெல்லாம் இந்த ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் இது நம்ம மோஸ்ட்லி இது தெரிஞ்ச தெரிஞ்சோ தெரிஞ்சாமல் சாப்பிட்றோம் பட் ஆனால் இதோடய டேஸ்ட் வந்து என்றைக்குமே டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் நியூட்ரிஷியஸாகவும் இருக்கும் அந்த நம்ம சாப்பிட்ற ரெகுலர் வெஜிடபிள்ஸோட ஒரு பெட்டரான ஒரு இன்னும் ஹெல்த்தியான வெஜிடபிள்னு சொல்லலாம் அதை இதோட காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் ஏன்னா ஃப்ரெஷ் கிராப் வாங்கி இதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெஷினரிஸை வச்சு நம்ம கட் பண்ணி அதுக்கேற்ற வேஸ்டேஜஸை ரிமூவ் பண்ணி அதையும் அதே சேம் டேல வந்து நாங்கள் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஓவரால் ஒரு ஹோல் வெஜிடபிள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு மல்டி வெஜிடபிள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அதே மாதிரி அது காஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மடங்கு அதோடய காஸ்ட் அதிகம் முக்கியமாக இது என்னென்னா ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு சீசன் ஆஃப் அரைவல் இருக்குது க்யூக்கம்பர் வரும்போது பேபி கார்ன் இருக்காது பேபி கார்ன் இருக்கும்போது சில்லிஸ் இருக்காது ஸோ நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் எங்களோட ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டீம் என்ன பண்ணோம்னா மார்ச் வரைக்கும் மார்ச் மந்த் வரைக்கும் கர்கின்ஸ் பண்ணலாம் ஏப்ரல் மேல வந்து பேபி கார்ன் அண்ட் சில்லிஸ் பண்ணலாம் திருப்பி ஜூனில் வந்து நம்ம ஹாலப்பினோஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி சில்லிஸ் பண்ணலாம் ஜூலையில் திரும்பி கர்கின்ஸ் ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு சீசனுக்குள்ள கேப்பில் பார
சிங்கிள் ப்ராடக்டில் ஆரம்பித்தோம் இன்றைக்கி ஆறு சிக்ஸ் மெயின் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் மல்டிப்புள் வெரைட்டிஸ் அந்த ஆறு ப்ராடக்ட்லையும் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் பண்ணுறோம் சாப்ஸு ஸ்லைசஸ் கட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கட்ஸ் அந்த மாதிரி கஸ்டமர் என்ன மாதிரி ரெக்குயர்மெண்ட் அந்த கண்ட்ரிக்கு என்ன மாதிரி ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கோ அந்த கண்ட்ரிக்கு என்ன மாதிரி பேக்கிங் மெட்டீரியல் ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது லேபிள் ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது ப்ராண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது இதை வந்து அவங்க ரெக்குயர்மெண்ட் படி நாங்கள் பண்ணுறோம் இதை தவிர எங்கள் ப்ராடக்டை வந்து ரீசெண்ட்லி நாங்கள் வந்து எங்கள் நேம்லேயே வந்து எங்கள் ப்ராண்ட்லேயே வந்து லான்ச் பண்ணோம் ரஷ்யாவில் லான்ச் பண்ணிடுவோம் எங்கள் ப்ராண்டை ஸோ இந்த ரஷ்யன் வார் ரீசெண்ட்லி பார்த்திங்கன்னா அப்போது என்ன ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்ததுனா இந்தியாவிலேருந்து எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வளர்ந்தது ஏன்னா மற்ற உலக லெவலில் இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே எக்ஸ்போர்ட் ரஷ்யாவுக்கு ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க பட் இந்தியாவில் இந்தியாவோட ரிலேஷன்ஷிப் ரஷ்யாவோட நல்லா இருக்கிறதால இந்தியாவில் இருக்கிற எக்ஸ்போர்ட் எல்லாமே வளர்ந்துச்சு ஃப்ரம் ரைஸ்லேருந்து எல்லாமே எனி எனி டைப் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் க்ரோ ஆச்சு ஸோ இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து அங்கே எங்களோட எங்கள் ஓன் நேம்லேயே எங்கள் ப்ராண்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனில் வந்து நாங்கள் ஆரம்பிக்கும்போது சிக்ஸ் குரோர்ஸ் டூ டென் குரோர்ஸ் தான் பண்ணோம் பட் இயர் ஆன் இயர் நாங்கள் அடுத்த வருஷம் தேர்ட்டி ஃபோர் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டி பண்ணோம் எயிட்டி பண்ணோம் இன்றைக்கி ஆஸ் ஆன் லா ஆஸ் ஆன் லாஸ்ட் இயர் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி குரோஸ் டர்ன் ஓவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் க்ரோத் வந்து வருஷத்துக்கு டார்கெட் பண்ணி அதுக்கு அதுக்கு உழை உழைக்கிறோம் எங்கள் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் இன்னொரு யூனிட்டும் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஏன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது மார்க்கெட் இருக்குது இன்னும் வளர்ச்சிக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இருக்குது சப்சிடிஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வளரலான்ட்டு ஒரு பிளானில் இருக்கும் நாங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி வருஷம் வருஷம் க்ரோத் பேஸ் பண்ணி எங்களுக்கு வந்து நிறைய விருதுகள் கிடச்சிருக்கு இது முக்கியமான ரெண்டு விருதுகள் எதுனா நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவார்டு த்ரூ மெப்ஸ் கொடுத்தாங்க இதில் வந்து வெங்கையா நாயுடு வீ வைஸ் ப்ரெசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த அவார்டு கொடுத்தாரு இது ப்ளஸ் செகண்ட் பெஸ்ட் அவார்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட எம்எஸ்எம்இ விருது ஸ்டேட் கவர்மெண்டில் சிஎம் ஸ்டாலின் அவர்கள் கையால் வாங்கணும் இது ரெண்டு அவார்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான அவார்டு இது வந்து நாங்கள் வருஷம் வருஷம் எங்களுக்கு இந்த ஏதா இந்த அவார்டு இல்லாட்டி ஸ்டேட் இல்லாட்டி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவார்டு எங்களுக்கு வருஷம் வருஷம் கிடைக்குது நான் இவ்வளோ வருஷம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து கற்றுக்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னாங்க டு பி ஸ்ட்ரேட் டு நாட் டு சீட் யாரையுமே ஏமாற்றக்கூடாது ஏமா ஏமாறவும் கூடாது ஏமாற்றாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைஃப் லாங் வந்து ஒரு நல்ல சப்ளையர் கிடைப்பாங்க நல்ல கஸ்டமர் கிடைப்பாங்க ஏமாற்றணும்னு நினச்சி ஷார்ட் கட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் அந்த அந்த சப்ளையும் கிடைக்காது அந்த பிஸ்னஸும் இருக்காது ஏன்னா உலகத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூறு கஸ்டமர் நூற்றி ஐம்பது கஸ்டமர் மேலே இருக்க மாட்டாங்க இதில் ஒரு பத்து பேரை நம்ம ஏமாற்றணும்னு நினச்சாலுமே லைஃப் லாங் அது பத்து பேரை நம்ம நமக்கு பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்காது பிஸ்னஸ் வளராது அதே மாதிரி ஃபார்மர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறோம் ஃபார்மர்ஸ் ஹாப்பியாக வச்சா தான் அவங்க பண்ணுற ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு நம்ம அவங்கள ரொம்ப ஹாப்பியாக வைக்கணும் அவங்கள வந்து சீட் பண்ணக்கூடாது இதை இதை ஃபாலோ பண்ணாலே அவங்க வந்து லைஃப் லாங்காக அவங்க ஃபேமிலி மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ இது இந்த ரெண்டு பிரின்சிப்பலை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்லேருந்தே இதை நான் கற்றுக்கிட்டது த்ரூ த்ரூ ஹார்ட் ஒர்க் ஐ ஹவ் லேர்ன் தட் எல்லாரோடையும் ட்ரூத்ஃபுல்லி பிஹேவ் பண்ணணும் உங்களுக்கு அவுட்புட்டும் அந்த ஏற்ற மாதிரி பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் ஸோ இந்த பிக்கில்டு கியூக்கம்பர் பிக்கில்டு இண்டஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் கண்டெய்னர்ஸ் பர் இயர்க்கான பிஸ்னஸ் இருக்குது இதில் வந்து நான் ஆல்மோஸ்ட் டென் பர்சன்ட் என்னோடய மார்க்கெட் ஷேர் இருக்குது சவுத்தில் நான் நான் ஆல்மோஸ்ட் நம்பர் ஒன் எக்ஸ்போர்ட்ருன்னு சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஸோ என்னோடய கோல் என்னென்னாங்க நான் வந்து மார்க்கெட் ஷேர் அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் க்ரோ பண்ணணும் இதை க்ரோ பண்ணி மார்க்கெட்டை டாமினேட் பண்ணணும் ஒரு ஹையஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆஃப் க்யூக்கம்பர் அண்ட் ப்ராசஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியான்ற ஒரு பேரை அச்சீவ் பண்ணணும் அது வரைக்கும் தொடர்ந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுற எய்ம் இருக்குது எனக்கு இந்த இந்த இண்டஸ்ட்ரி நான் இனிஷியலி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் குரோஸ் கேபிட்டல் தேவைப்பட்டது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மட்டும் தேவைப்பட்டது இது தவிர ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் குரோஸ் வரும் ஃபேக்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம் ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் இந்த இண்டஸ்ட்ரி என்னென்னாங்க ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் முக்க
ஃபேக்ட்ரி செட்டப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதெல்லாம் இன்றைக்கி ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆகிடுச்சு ஏன்னா மெட்டீரியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியலோட காஸ்ட் ஏறிடுச்சு லேண்டோட காஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக ஏறிடுச்சு ஸோ கரெக்டான லேண்ட் இருக்கணும் தண்ணி இருக்கணும் உங்களுக்கு பொல்யூஷன் ப்ரிவென்ஷன் மெத்தட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் ஸோ ஹைலி கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் இண்டஸ்ட்ரி நீங்கள் வளரணுன்னு எதிர்பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் க்ரோர்ஸ் வந்து ஃபேக்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் க்ரோர்ஸ் வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கையில் இருக்கணும் ஸோ இது அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி ப்ளஸ் இந்த மார்க்கெட்டில் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்டில் க்ரெடிட் கொடுப்போம் நம்ம இண்டியன் சென்ட்ரலி வந்து க்ரெடிட் கொடுத்து பழக்கனால ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ் நைன்டி டேஸ் பணம் வந்து வெளியே இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபார்மர்கிட்ட ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடி நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி ஒருத்தர் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இறங்கலாம் பட் வித்தவுட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இதை பிளான் பண்ணுறது ஒரு தவறான ஒரு முடிவு ஸோ கேபிட்டல் இருக்க பேங்க் சப்போர்ட் இருக்கணும் முக்கியமாக ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா இட்ஸ் இஸ் அ வெரி குட் இண்டஸ்ட்ரி டு என்டர் மேலும் நானே விகடன் யூடியூப் சேனல்ல வரப்போற பிசினஸ் மற்றும் பினான்ஸ் சம்பந்தமான வீடியோக்களை உடனே பார்க்க இந்த வீடியோ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக்